గౌరవ కులపతి సెంచురియన్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ రాజు గారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం డాక్టర్ జిఎస్ఎన్ రాజు గారు ఛాన్సలర్ సెంచురియన్ యూనివర్సిటీ ఆనరబుల్ చైర్మన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ శ్రీ మోషన్ రాజు గారు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ శ్రీ ప్రసాద్ రాజు గారు సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ చిరంజీవి నిశాంత్ ప్రిన్సిపల్ గారు మెంబర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నింగ్ బాడీ ఎలైట్ పీపుల్ from the city, invitees, delegates, faculty, former faculty, dear students. Andar ke nauskaram. SRKR Engineering College, Saapin Chabad Nanchi, Nenu Associate Ayyun Nanu, Apadu Gokaraj Rangaraj Garu, Maruli Rangaraj Garu, Rambadir Raj Garu, Meelini Peddal Prostahan Thoti, Nenu Ikkadik Ravatam Apadu Apadu Jarigedi, Nenu Andhra University Loh Faculty Ke Unde Vani, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరు చూస్తే ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాబులస్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఏ కాలేజీకి కావాల్సిన కావాల్సిన విధంగా విద్యాపరంగా కానీ మంచి ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్లో కానీ రీసెర్చ్లో కానీ పబ్లికేషన్స్లో కానీ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడంలో కానీ ఎస్ఆర్ కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పాలి నేను అనేక కమిటీస్లో నాకు పీర్ కమిటీ చైర్మన్గా ఎన్బిఏ అక్రెడేషన్ ఏహెచ్డి చైర్మన్గా చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాను నాకు తెలుసు అనే కాలేజీలు చూశాను యూనివర్సిటీలు చూశాను అయినప్పటికీ ఎస్ఆర్ కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యునీక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఐ మస్ సే ఇట్ ఇస్ ఎ బెస్ట్ పార్టీ ఎస్ క్రితమే హైదరాబాద్లో కానీ ఇక్కడ కానీ చెప్తూ ఉండేవారు రామకృష్ణరాజు గారు చాలా గొప్ప పర్సనాలిటీ అని నేను హైదరాబాద్లో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని కలవడం జరిగింది ఆయన ఎంత సింపుల్గా ఉంటారంటే ఎవరో వర్ణించలేరు మోస్ట్ సింపుల్ మోస్ట్ మోడెస్ట్ వెరీ హంబుల్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ సీ ఎవర్ సీన్ సో ఫార్ అటువంటి వారు ఇక్కడ చక్కటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టి అనేక వేల మందికి డైరెక్ట్గా ఉపాధి కల్పించి ఇండైరెక్ట్గా లక్షలాది పీపుల్ని బతకడానికి ప్రోత్సహించి చక్కటి కాలేజీ స్థాపించారు వారికి ధన్యవాదాలు ఈ నేపథ్యంలో నైంటీ ఎత్ డే బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కాలేజీ యాజమాన్యం పూనుకుని ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి ఒక ఉన్నది గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ మోషన్ రాజు గారిని పిలిచి ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయ చేయమంటం కూడా అందరికీ ఆనందదాయకం సో ఈ పరిచయంతో ఎస్ఆర్ కేర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నాకు వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ కాలేజెస్ నేను ఎప్పుడు ఏమంటానంటే మీరు సెల్ఫ్లెస్గా ఎవరికే హెల్ప్ చేసినా ఏదో రూపంలో మీకు కానీ మీకు కావలసిన వాళ్ళకి కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ భగవంతుడు మేలు చేస్తాడని నమ్ముతాం మరి ఈరోజు సర్వీస్ టు ది నీడీ అనే గొప్ప ప్రోగ్రాం పెట్టారు దీనివల్ల వేలాది మందికి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక చక్కని ఫౌండేషన్ స్థాపించారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా డెఫినెట్గా అనేక మంది బాగుపడతారు మరి సర్వీస్ వల్ల ప్రసాదరాజు గారికి కానీ వారి కుటుంబీకులకు కానీ ఈ కాలేజీతో అనుబ అనుబంధం ఉన్న అందరూ మహా సర్వీస్ చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నాను దీనికి సపోర్టింగ్గా ఏ విధంగా మీకు వెనక్కి సెల్ఫ్లెస్గా పనిచేస్తే ఏ విధంగా మీకు వెనక్కి ఉంటుందా అనేది ఒక చిన్న హిస్టారికల్ స్టోరీస్ చెప్పి ముదిగింతాను ఎందుకంటే మీ ఎక్కువ మంది పెద్దలు ఉన్నారు ఎక్కువ మాట్లాడే ఇష్టం లేదు నాకు ఈ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ తెలుసు అమెరికాలో అక్కడ ఒక ఇద్దరు చాలా కాలం కదా ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ చదివారు 
రెండు సంవత్సరాలు చదివిన తర్వాత మూడో సంవత్సరానికి వెళ్ళి ఫీజు కట్టి చదవడానికి డబ్బులు లేవు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం కాల అప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మంచి మ్యూజిషియన్ని పిలిచి ఒక మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ పెర్ఫామ్ చేసి టికెట్లు అమ్ముకుని మిగిలిన డబ్బులతో ఫీజు కట్టుకుందామని ఐడియా వచ్చింది అప్పుడు ప్యాడర్ విస్కీ అనే ఒక పెద్ద ఆయన వరల్డ్ ఫేమస్ పియోనిస్ట్ అనమాట పోలెండ్ సిటిజన్ ఆయన అక్కడ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి సార్ మా పరిస్థితి ఇది ప్లీజ్ పెర్ఫామ్ అయ్యే ఫ్యా కాన్సర్ట్ ఇది క్యాంపస్ అంటే ఎస్ అని నాకు పదివేల డాలర్లు ఇవ్వాలన్నాడు ఆయన వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు పెర్ఫామ్ చేసాడు బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ ఎక్కువ డబ్బులు మిగల ఆయనకి ఇవ్వడానికి మిగలలేదు వాళ్ళు ఫీజు కట్టుకోవడానికి మిగల మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ పట్టుకెళ్ళారు సార్ మా పరిస్థితి ఇది ఈ చెక్ రెండు నెలల తర్వాత మీరు క్యాష్ చేసుకోండి ఏమనుకోవద్దు అంటే ఆయన ఎలా చింపేసి పడేశాడు చెక్ వీళ్ళు భయపడ్డారు అయిపోయి ఈయన కోపం వచ్చిందని అప్పుడు ఈయన మెడియర్ షూటింగ్ డోంట్ వరీ నాకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లే ఇదిగో ఇంకో పదివేలు డాలర్ నేను ఇస్తున్నాను ఈ ఫీజు కట్టి చదువుకుని అన్నాడు వాళ్ళు హ్యాపీగా చదువుకున్నారు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారు ఈ సందర్భం అయిన పదేళ్ళ తర్వాత ప్యాడర్ వేస్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ బికేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పోలాండ్ బికేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పోలాండ్ అప్పుడు పెద్ద సైకిల్ అని వచ్చి చాలా మంది ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారు తిండి లేక వాటర్ లేక అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియలే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ మీకు తెలుసు పోలాండ్ అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ అమెరికా డెమోక్రటిక్ కంట్రీ వాళ్ళ పాలసీస్ మ్యాచ్ అవ్వవు అయినప్పటికీ వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు వెళ్ళాడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ని అడిగాడు మనం హెల్ప్ చేయొచ్చా అని లేదు లేదు మనం చేయకూడదు అన్నాడు అంటే ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి పేడర్ వేసి ముఖం చూసి ఓకే నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని వెళ్ళమన్నాడు వెనక్కి పదిహేను రోజుల్లో ఒక టెన్ షిప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పోలాండ్కి పంపించాడు టెన్ బిలియన్స్ వర్త్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆశ్చర్యపోయాడు అది ఆరు నెలలు సరిపడి ఫుడ్ అనమాట వాటర్ అని నేను అయ్యబాబు ఇంత హెల్ప్ చేసాడు పాపం మళ్ళీ వెళ్ళి చెప్పాలి థ్యాంక్స్ అని వెళ్ళాడు వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్తే ఏమై మళ్ళీ వచ్చామన్నాడు అంటే సార్ మై ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ యూ ఎక్స్టెండెడ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ అని చెప్పాడు అంటే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ముందుకు వచ్చి ఏమండి పదివేల క్రితం మీరు మీ దగ్గరికి ఇద్దరు వచ్చారు జ్ఞాపకం ఉందా అని మీరు హెల్ప్ చేశారని ముందు జ్ఞాపకం లేదు అవర్ రికల్ప్ చేసుకున్నాడు చేస్తా అన్నాడు ఆ ఇద్దరులో నేను ఒకడిని అయ్యా అన్నాడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన పేరు హోవర్ అంటే దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే ప్యాటర్ వేస్కి జస్ట్ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ హెల్ప్ చేస్తే టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు హీస్ ఎంటైర్ కంట్రీ వచ్చింది అదేవిధంగా మన ప్రసాద్ రాజ్ గారు వారి కంపెనీ ఎస్ఆర్ కేర్ అసోసియేషన్ ద్వారా చేసే పనులు ఆ విధంగా వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఎంతో మేలు చేస్తాయి దానివల్ల మొత్తం భీమవరం చుట్టుపక్కల వీళ్ళు అన్నీ బాగుపడితే బాగుంటుంది దేవల్ల అటువంటి కార్యక్రమం తలపెట్టారు వారికి ధన్యవాదాలు ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నన్ను పిలిచి నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసినందుకు వారు ఒక్కసారి వారి ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ఆర్ కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలతో సాన్నిహిత్యం ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత మరియు పూర్వ ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైనా సరే మాట్లాడాలి అనుకుంటే వారిని సవనీయంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎస్ఆర్ కేఆర్ నుంచి మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి ప్రస్తుత మరో పూర్వ ఉద్యోగులు ఎవరైనా ఉంటే వారిని సవనీయంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మోషన్ రాజు గారు సాగి ప్రసాద్ రాజు గారు నిషాంత్ వర్మ గారు అదర్ డిగ్నటరీస్ ఐ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ ఇన్ ఎస్ఆర్ కేఆర్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అండ్ సెవెడ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ సో వాట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ద సర్వీస్ సర్వీస్ మోటివ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సాగి రామకృష్ణరాజు గారి గురించి ఒక మూడు ముక్కలు మాట్లాడతాను ఎందుకంటే చారిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషను చాలా దూరంగా ఉండేది హీ హాస్ బ్రాట్ ఇట్ టు ది డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ చిన్నమిరం విలేజ్ దాని మూలంగా డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఎంతోమంది రోజుల్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎంటైర్ కాలేజ్ మొత్తానికి ముగ్గురు గర్ల్స్ ఉండేవారు నౌ యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ రోజుల్లో పేరెంట్స్ కూడా ఆడపిల్లల్ని
ఆయన చేసినటువంటి సేవ అపూర్వమైంది ఆయన మనం ఎలకాలం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి మనం అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ నౌ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సర్వీస్ దట్ ఈస్ ఎ రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్ సో ఈ సందర్భంగా ఏమిటంటే మనం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దీనికి ఫౌండేషన్ ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే నేను ఒకటే ఒక విషయం చెప్తాను ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ దే ఆర్ వెరీ కంపాషనేట్ ద కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వే టు హెల్ప్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆ సర్వీస్ మోడ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ గ్రోత్ ఉంటుంది తర్వాత వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేవు మేము వర్క్ చేసినప్పుడు మేము యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేవాళ్ళం అప్పుడు జేఎస్ఎన్ రాజు గారు కూడా అక్కడ ఉండేవారు ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనం కమిట్మెంట్తో చేస్తాం ఒక వర్క్ విత్ అ టోటల్ డెడికేషన్ అది గ్రోత్ వస్తుంది సో ఆ రోజున ఎవరైతే స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు మేము ఎంప్లాయీస్ అని అనుకోలేదు వీ ఆల్వేజ్ థాట్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఆ రకంగా వర్క్ చేసాం సో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ ఏంటంటే ట్రస్ట్ స్టూడెంట్స్కి నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు ఏమిటంటే అందరూ కూడా విలేజెస్ నుంచి సిటీస్కి వెళ్తున్నారు ఆ రోజుల్లో జరిగింది ఏమిటంటే ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అవి నేను ఎంటెక్ అయిన వెంటనే జస్ట్ క్యాజువల్గా వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ అప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చిన్న మీద వచ్చారు ఎందుకు వచ్చామండి దట్ ఈస్ ట్రస్ట్ అండ్ ది మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో వచ్చాం ఎనీ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు ఫ్లరిష్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద స్ట్రెస్ట్ ద కమిట్మెంట్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఫౌండర్స్ వాల్యూ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జీజే విజయ రాజు గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చారు అలాగే జి కృష్ణంరాజు గారు అలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఫెసిలిటీస్ అయితే ఏమీ లేవు నేను ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే చూడటానికి వచ్చేవాళ్ళని ఏమిటంటే కాలేజీ లేదు డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో స్టార్ట్ అయింది ఆ రోజు వచ్చి ఫిల్ చేస్తూ ఉండేవారు అప్పుడు ఏమిటంటే ఇక్కడ వచ్చి మనం చూసింది ఏమిటంటే నమ్మకం ఎప్పుడైతే నమ్మకం అయితే ఉందో మనం ముందుకి గ్రోత్ వస్తుంది అనే నమ్మకం అయితే ఉందో ఆ కమిట్మెంట్ వాల్యూ సిస్టమ్ ఉన్న చోట గ్రోత్ వస్తుంది సో స్టూడెంట్స్కి మేము ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేవండి వాళ్ళకి నేర్పింది వాల్యూ సిస్టమ్ మీరు జీవితంలో వాల్యూస్ కనుక్కుంటే మీరు గ్రోత్ అవుతారు నమ్మకం అండ్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద ట్రస్ట్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ గౌరవం మేనేజ్మెంట్ మేము చాలా చిన్నవాళ్ళం ఆ రోజున రంగరాజు గారు మీరు అనేవారు మమ్మల్ని నా వయసు అయిన నాలుగు సంవత్సరాలు ఏంటి మాస్టర్ ఎలా జరుగుతుంది అని అనేవారు అంటే ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే వాల్యూ సిస్టమ్ ఉంటుందో అక్కడ గ్రోత్ వస్తుంది ఆ రకంగా ఈ కాలేజీని ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఈవెన్ ఈవెన్ టుడే ఐ కెన్ సే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ వర్క్ హియర్ అప్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ వీఆర్ రెడీ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ సర్వీసెస్ టు ద కాలేజ్ టు ద సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాట్ ఎవర్ దే డూ అది చెప్తూ మనం రెండు వేల ముప్పై అంటే గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్కి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఐ ఐ విష్ ద గాడ్ విల్ గివ్ ద ఎనర్జీ అండ్ పవర్ ద డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ ద ప్రజెంట్ యంగర్ జనరేషన్ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ మనం చాలా అద్భుతంగా ఐ విష్ వీ గెట్ మెనీ మోర్ లారెల్స్ ఇన్ ద ఇయర్స్ టు కమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్టార్ట్ చేసాం టూ థౌజండ్ థర్టీ ఇస్ ఎ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ లెట్ ఎస్ ప్లాన్ సంథింగ్ ఫర్ దట్ తర్వాత ఆలమ్ని గురించి ఒక మాట చెప్పాలి మేము ప్రతి ఆలమ్ని పర్సనల్గా కలిసి వాళ్ళతోటి అంత క్లోజ్గా ఉండటం మూలంగానే ఈ రోజుని ఆలమ్ని రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఐ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫాస్ట్ అవుట్ బ్యాచ్ చాలామంది బీవి నాయుడు గురించి చెప్తూ ఉంటారు హీ వాజ్ మై ప్రాజెక్ట్ స్టూడెంట్ ఆ రకంగా ఆ ఆలమ్ని వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ ది వే హెల్ప్ఫుల్ నేను లాస్ట్ మీటింగ్కి మిస్ అయ్యాను నేను అంతకుముందే యూఎస్ఎల్ రావటం మూలంగా మిస్ అయ్యాం అని చేత ఇక్కడ అండి లవ్ అండ్ ట్రస్ట్ మన స్టూడెంట్స్ని ఎప్పుడైతే ప్రేమతో చూసాం వాళ్ళు మనకి కాలేజీకి రెసిప్రికేట్ చేస్తారు ది ఆలమ్ని ఆల్మా మేటర్ రిలేషన్ గోస్ ఎ లాంగ్ వే ఎక్కడైతే మనం స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్ చూసాం అక్కడ గ్రోత్ వస్తుంది సో మరొకసారి సాగి రామకృష్ణరాజు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనకి ఇక్కడ ఇటువంటి ఫెసిలిటీ కలవ చేసినందుకు మన గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్లో ఐ విష్ వీ గెట్ మెనీ మోర్ లారెల్స్ అండర్ ద డైనమిక్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ నౌ థ్యాంక్ యూ నా పేరు పద్మరాజ్
ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టెండెడ్ అవర్స్లో వర్క్ చేసి పిల్లలకి బోలైన ఫెసిలిటీసు అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్సు అన్నీ ఇచ్చాము సో సాయి రామకృష్ణ గారు పెట్టిన కాలేజీ మొలాన్ నేను మా పేరెంట్స్తో కలిసి బీవరంలో హ్యాపీగా పిల్లలందరికీ పాఠాలు చెప్పాము అది ఒక అదృష్టం అందరికీ హోమ్ టౌన్లో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే జాబ్స్ దొరకవు కానీ ఆ అదృష్టం నాకు కలిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా రెండో విషయం మన అలూమిని పొజిషన్లో ఉన్నారు చాలామందికి ఓన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సిఈఓస్ సిఈఓ పొజిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ దే ఆర్ రెడీ టు కంట్రిబ్యూట్ బ్యాక్ టు ది కాలేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఒక స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ విత్ ఎ బిగ్ ఆడిటోరియం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అదొకటే కాకుండా ఈ ఈ ఫౌండేషన్ కూడా అలుమని నుంచి ఫండ్స్ వచ్చేలా చేద్దామని ఓ ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం సో విల్ సపోర్ట్ ది ఫౌండేషన్ స్టార్టెడ్ బై స్టార్టెడ్ టుడే అండ్ విల్ కంట్రిబ్యూట్ అలుమని ఫండ్స్ టు ద ఫౌండేషన్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సార్ నా పేరు బిహెచ్ రవికుమార్ రాజు నేను ఇదే కాలేజీలో మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ ఫోర్మెన్గా పనిచేస్తున్నానండి ఈరోజు మన సాగి రామకృష్ణరాజు గారు తొంభైవ జన్మదినం సందర్భంగా మా కాలేజీ మేనేజ్మెంటు మళ్ళీ ఒక ప్రజాసేవ కార్యక్రమం ప్రారంభించడానికి ఈరోజు స్టార్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మేము జాయిన్ అయ్యి ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుందండి కాలేజీలో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఒక గోల్ అంటూ ఉంటుంది ఆ గోల్ సాధించాలంటే కొంత సమయం పడుతుందండి కానీ మాకు తెలియకుండానే మేము గోల్ జాయిన్ అయిన రోజే సాధించామన్న విషయం మాకు ముప్పై సంవత్సరాల ఈ కాలేజీలో జాబ్ చేస్తుంటే మాకు తెలిసింది అంత గొప్పగా మమ్మల్ని చూశారు ఈ కాలేజీ మేనేజ్మెంటు ఒక్క రెండు విషయాలు చెప్పుకోవాలండి భారతదేశంలో ఏ కాలేజీ కూడా చేయని రెండు గొప్ప కార్యక్రమాలు మా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారండి ఒకటి ఈ కాలేజీలో ఉద్యోగం వస్తే ఒక్క ఎంప్లాయ్ మాత్రమే ఇక్కడ గడవటం అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఎంప్లాయ్ కుటుంబం కూడా సెటిల్ అవుతుందండి ఈ కాలేజీలో ఉద్యోగం చేయటం వల్ల ఎందుకంటే ఒక మనిషి జీవితంలో పిల్లల్ని చదివించటం అన్నది పెద్ద టాస్క్ కింద ఉందండి ఈ రోజుల్లో డొనేషన్లు కట్టాలి డబ్బులు ఆదాయాలు సరిపోక ఎంతోమంది ఉద్యోగులు చాలా ఇబ్బందులు పడిన సందర్భాలు నేను కళ్ళారా చూసాను ఈ కాలేజీలో నాతోటి సోదరులు అందరినీ కానీ మా కాలేజీలో ఇక్కడ మాతో పాటు మా పిల్లలకు కూడా ఇక్కడ స్టాఫ్ కోట ఇచ్చి కావలసిన బ్రాంచ్ అండి సిఎస్సి బ్రాంచ్ అంటే ఈరోజు చదవాలంటే ఒక హైదరాబాద్ సిటీలో చదవాలంటే పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఈరోజు మా కాలేజీలో మా పిల్లలు మా కళ్ళ ముందు చదువుకుని ఇవాళ మంచి పరిస్థితుల్లో ఉండి ఇవాళ అందరి కుటుంబాలు ఇలా సెటిల్ అవుతున్నాయంటే కారణం మా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ చేసి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది భారతదేశంలో ఏ కాలేజీలో కూడా ఎక్కడా లేదండి ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా అలాగే గడిచిన ఇరవై ఇరవైలో భారతదేశం కాదని మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఒక తల్లి బిడ్డను కూడా ముట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఇది ఒక కరోనా అనే మహమ్మారి మొత్తం ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న టైంలో తల్లి బిడ్డనే చూడలేదు అలాంటిది మా కాలేజీ మేనేజ్మెంటు ఎన్ని నెలల కాలేజీ మూసేసినా సరే అటు ప్రభుత్వాల నుంచి కానీ ఇక్కడ నుంచి రావాల్సిన ఏం ఆగిపోయినా సరే మా ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఫుల్ శాలరీ ఇచ్చిన ఏకైక కాలేజ్ ఎస్ఆర్ గేర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండి అటువంటి గొప్ప మేనేజ్మెంట్ దగ్గర అటువంటి గొప్ప కళాశాలలో పనిచేస్తున్నందుకు మేము ఎప్పుడు కూడా గర్వపడతాం మాకు ఇది ఒక అర్హత మాకు ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ అండి కాలేజీలో పనిచేయటువంటి మేము చాలా అందరూ ఇంత తృప్తిగా ఇక్కడ ప్రతి ఎంప్లాయ్ కూడా చాలా తృప్తిగానే వెళ్తాం రిటైర్మెంట్ అయ్యాక కూడా కంప్లీట్ బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఏ సెక్టర్లో ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో అయ్యే బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి రిటైర్ అయిపోయాక ఒక నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ధైర్యంగా బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ బతకగలుగుతున్నాడంటే మా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ కారణం అండి ఇంత గొప్పగా మమ్మల్ని చూస్తున్న ఈ మేనేజ్మెంట్కి అలాగే సాగి రామకృష్ణరాజు గారు తొంభైవ జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు ప్రారంభించిన ఈ ఫౌండేషన్ కూడా మా నాటి స్టాఫ్ తరపున మా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయండి అలాగే ఈ ఫౌండేషను 
కూడా మంచి బాగా సక్సెస్ అయ్యి అందరి జీవితంలో వెలుగులు నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సభా అయ్యే నమ కీర్తిశేషులు సాగి రామకృష్ణరాజ్ గారు జోహార్ అమర్రహే జన్మల్లో ఉత్తమమైనది మానవ జన్మని ఉనికిటి ఆ జన్మకి సార్థకత చేకూరుస్తూ మా చిన్నమేరం గ్రామంలో ఒక ఉన్నతమైన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని స్థాపించి ఎంతోమంది జీవితానికి వెలుగునిచ్చి ఈ ప్రపంచంలోనే చిన్నమేరం గ్రామాన్ని అందరికీ తెలిసేటట్టు చేసినటువంటి మా కీర్తిశేషులు స్వర్గీయ రామకృష్ణరాజు గారికి మా చిన్నమేరం గ్రామ ప్రజలందరం కూడా జీవితాంతం నడపడి ఉంటామని తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే పరోపకార్థ పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అన్నారు ఆ సూక్తికి నిర్వచనానికి ఇస్తూ వారు కుటుంబ సభ్యులు ఈ చిన్నమేరం గ్రామం భీమవరం పరిసర ప్రేమ ప్రాంతాలకి లోగడ ఎన్నో చేసి ఈరోజు వారు ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఎస్ఆర్కేఆర్ ఫౌండేషన్ ఎన్నో సేవలను విస్తరించి ఎంతో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తుందని ఆశిస్తూ వారికి ఎప్పుడు ఈ చిన్నమేరం గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా రుణపడి ఉంటారని వారి సాగి వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వారికి ఈ చిన్నమేరం గ్రామ ప్రోత్సాహం ఎప్పుడు ఉంటుందని సభామూలకంగా తెలియజేసుకుంటూ జవహార్ కీర్తి సాగి రామకృష్ణరాజు గారు సేవా దృక్ దృక్పథంతో ఈ కాలేజీని స్థాపించిన శ్రీ సాగి రామకృష్ణరాజు గారి తొంభైవ జయంతి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులు ప్రిన్సిపాల్ గారు మరి ముఖ్య అతిథి శాసన మండలి చైర్మన్ కోయ మోసేన్ రాజ్ గారు మరి సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ నిశాంత్ వర్మ గారు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ వేదిక మీద ఉన్న ముందున్న అందరికీ నమస్కారం నేను చిన్నమిరం హై స్కూల్ నుంచి స్టాఫ్ సెక్రటరీగా మీ ముందు రెండు మాటలు చెప్పాలని వచ్చానండి అంటే ఇంత పెద్ద కాలేజీ భీమవరం పట్టణంలో ఉంది చిన్నమిరం స్కూల్ విలేజ్లో మరి హై స్కూల్ కావాలి అనే తలంపుతోటి చిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్గా ఉన్న స్కూల్ని హై స్కూల్గా అభివృద్ధిపరిచారు ఎస్ఆర్కేఆర్ కుటుంబ సభ్యులు వారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయడానికి మీకు వచ్చామండి ఇప్పుడున్న స్కూలు ఆరు వందల యాభై మంది విద్యార్థులతోటి దినధన అభివృద్ధి చెందుతుందండి ఈ స్కూల్కి భవన సముదాయానికి ఏంటి ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కల్పించడానికి ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించారు అలాగే ఈ పాఠశాల అభివృద్ధికి మరి ముందు ముందు కూడా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తామని ఈ ట్రస్ట్ తరఫున తెలియజేయటం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకం మా స్టాఫ్ అందరి తరఫున విద్యార్థులు అందరి తరఫున మీ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఈరోజు ఈ పరిస్థితిలో ఉందంటే మేనేజ్ మనకి చేసిన ఎక్సలెంట్ అన్నీ అట్ ది సేమ్ టైం అలాగే టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ వాళ్ళు కూడా టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు సో దాంట్లో భాగంగా చాలామంది రిటైర్ అయిన పర్సన్స్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళందరి తరపున ఎవరికో వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎస్ఆర్కే రెడ్డి గారిని అలాగే కృష్ణరాజు గారిని ఇద్దరిని ఒకసారి డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం చిరు సత్కారం అండి ఈ సత్కారం వాళ్ళిద్దరికే కాదు మొత్తం టీచింగ్ కమ్యూనిటీ అండ్ నాన్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీకి ప్లీజ్ దయచేసి ఇద్దరిని కూడా ఒకసారి స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే మన ఈ మధ్య రీసెంట్గా పద్మరాజు గారు మేము కూడా అమెరికా ఆల్రెడీ చెప్పాను అల్లిమినే మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి అందరితోటి సో అల్లిమినీ నిమిత్తం మా స్టేజ్ మీద ఉన్న సాయిబాబా గారికి అలాగే బాలకృష్ణవరం గారికి కూడా చిన్న సత్కారం యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్ ఇది అంతా అల్యూమినీ కమ్యూనిటీకి అనమాట సో ఆన్ దిస్ బిహాఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్ బాలకృష్ణవర్మ అండ్ సాయిబాబు గారు టు యాక్సెప్ట్ అవర్ ఫెలిసిలేషన్ ప్లీజ్
సాయిబాబు గారు అలాగే బాలకృష్ణ గారు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా వెరీ వెల్ సెటిల్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ అనమాట సో వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక వాళ్ళు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా వాళ్ళు మా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి అందరు స్టూడెంట్స్ తరఫున వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండి ప్లీజ్ అలాగే మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇచ్చి కృషి తోటి కాలేజీకి మూల స్తంభాలైన టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ టీచింగ్ తరపునే గోపాలరాజు గారిని అలాగే నాన్ టీచింగ్ తరపునే వర్మ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి చిన్న సన్మానం సత్కరించ చెప్తున్నాను దీంట్లో కూడా చెప్తున్నాను కదా టీచింగ్ అంటే ఒక్క గోపాలరాజు గారికే కాదు ఫర్ ది ఎంటైర్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీ అనమాట అలాగే నాన్ టీచింగ్ అంటే మన రవి వర్మ ఆయన ఒక్కరికే కాదు మొత్తం నాన్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీకి అంతా కూడా కాబట్టి వాళ్ళిద్దరినీ కూడా దయచేసి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఈ చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను కృష్ణా హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ బాలకృష్ణరాజ్ గారిని మా ఆత్మీయ సంస్కారం పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఎన్విజన్ టెక్నాలజీస్ విష్ణు గారిని కూడా వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం విష్ణు గారు ఫ్రమ్ ఎన్విజన్ టెక్నాలజీస్ జ్ఞానానంద కంటే ఆసుపత్రి తరపున కూడా ఈ సత్కారాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా బాలకృష్ణరాజు గారిని కోరుతున్నామండి కాలేజీలోనే పరిశోధనలో అత్యంత ఎక్కువ గ్రాంట్ తీసుకొచ్చినందుకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా బహుకరించేటటువంటి సాగి అచ్యుత రామరాజు మెమోరియల్ గోల్డ్ మెడల్ని బహుకరించవలసిందిగా గౌరవ అతిథులను కోరుకుంటున్నాం దీన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా డాక్టర్ పార్క్ రాజ్ గారిని కోరుతున్నాం డాక్టర్ పిఆర్కే రాజ్ గారు వి రిక్వెస్ట్ యూ టు కమాండ్ టు ద డైస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఏపీ శాసన మండలి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ మోషన్ రాజ్ గారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం పెద్దలు గౌరవనీయులు ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ 
సాగి రామకృష్ణరాజు గారి యొక్క తొంభైవ జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అధ్యక్షులు ప్రసాద్రాజ్ గారు ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ యువకులు నిశాంత్ గారు అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మాజీ శాసనసభ్యులు అంజిబాబు గారు ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ గవర్నమెంట్ బాడీ మెంబర్సు అలాగే ప్రసాద్ అండ్ కంపెనీ డైరెక్టర్సు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రముఖులకు కాలేజీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను ఎందుచేతంటే ఒక మహానుభావుని యొక్క జయంతి ఉత్సవాల్లో సామాన్యుడు అనేటువంటి నాలాంటి వాడికి ఎటువంటి అవకాశం రావటం అదృష్టమే ఎందుచేతంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ స్థాపించడం అంటే ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి చర్య ఆ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలంటే కనుక ఇతర రాష్ట్రాల్లో మెడ్రాసులో కానీ బెంగళూరులో కానీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు కాలేజీల్లో మాత్రమే అవకాశం ఉండేది అది కూడా ఇంజనీరింగ్ చదువు అంటే పెద్దల పిల్లలు సంపన్నుల పిల్లలకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేటటువంటి ఈ విద్యని మరి ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి ఒక కాంట్రాక్టర్గా ఎదుగుతూ ఈ దేశ భవిష్యత్తులో పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్ లాంటి ఒక మహోత్తరమైనటువంటి ప్రాజెక్టులో ఆయన భాగస్వామి ఉండటమే కాకుండా ఈ దేశంలో నిర్మించినటువంటి అనేక ప్రాజెక్టుల్లో కూడా ఆయన నిర్మాణ కృషి ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణం దానిలో భాగంగానే ఆనాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారు ఆయన యొక్క సేవలను గుర్తించి ఆయనకి మెటల్ కింగ్ అనేటటువంటి ఒక బిరుదుని ఇవ్వటం అంటే అది మన్ మనందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం మరి ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆలోచించి ఉంటే కనుక ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైనా ఆయన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వం ఎక్కడ అడిగినా కూడా ఆయనకి సహకారం ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అప్పటికి ఈ భీమవరం పట్టణం లేకపోతే చిన్నమరం గ్రామం అనేది ఒక కుగ్రామం అటువంటి గ్రామంలో ఎంతో ధైర్యంగా మరి ఇక్కడ కాలేజీని నిర్మించి ఈ రోజున అనేక మంది విద్యార్థులకి విద్యార్థినులకి ఈ యొక్క టెక్నికల్ విద్య ద్వారా ప్రపంచంలోనే మరి ఒక స్థానాన్ని కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు రామకృష్ణరాజు గారు ఈ రోజున ఎస్ఆర్కేఆర్లో చదువుకున్నటువంటి అనేక మంది ప్రపంచ దేశాల్లో అన్ని దేశాల్లోనూ కూడా అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి అనేక కంపెనీల్లో లేకపోతే సొంత కంపెనీలు పెట్టుకుని ఈ రోజున మరి వారు ఉన్నారంటే కనుక దాని కారణం రామకృష్ణరాజు గారు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అంటే ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ రోజున మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో నువ్వు ర్యాంకింగ్ తీసుకుంటే మన కాలేజీకి సుమారు ఎనభై ఒక ర్యాంక్ ఉన్నట్టు ఉంది మరి చాలా గొప్ప విషయం అది కనుక అటువంటి గొప్ప మరి విద్యా సంస్థ స్థాపించినటువంటి పెద్దల యొక్క జన్మదినం జరుపుకోవటం అదే కాకోకుండా వారి యొక్క పేరు మీద ఈ రోజున ఒక ఫౌండేషన్ స్థాపించి అనేక మంది మరి వృద్ధులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ చిన్నారులకు కానీ విద్యా వైద్య సదుపాయాలతో పాటు మరి విద్యా అవకాశాలు అనేకంగా కల్పిస్తున్నారంటే కనుక దాని అందరం మన అందరం కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఈ రోజున భీమవరం మరి ఈ రోజుల్లో చాలా కాలేజీలు వచ్చినాయి కానీ ఆ రోజుల్లో కాలేజీ పెట్టడం అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెట్టడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఈ రోజున భీమవరంలో ఒక హబ్ ఇది ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ అలాగే మెడికల్ హబ్ నిజంగా ఎక్కడైనా మనం వెళ్ళినప్పుడు నేను ఈ రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల తిరిగినప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు భీమవరంలో ఎస్ఆర్ కేఆర్ఎల్ కాలేజీలోను అలాగే విష్ణు కాలేజీలోను లేకపోతే డిఎన్ఆర్ కాలేజీలోను అక్కడ సీట్లు ఇప్పించమని అడుగుతూ ఉంటారు మేము సంతోషపడుతూ ఉంటాం ఏం చేతంటే ఇతర జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి వారు కూడా మన భీమవరంలో ఉన్నటువంటి ఈ కాలేజీలకి ఇంత రిప్రజెంటేషన్ ఉంది 
ఇంత గొప్ప ఉందని చెప్పి మేము గర్వపడుతూ ఉంటాం అదే రకంగా మేము చదువుకునే రోజుల్లో నేను కేజీఆర్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నేను కాలేజీ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటే ఒక ఫంక్షన్ చేయాల్సి వచ్చింది యాన్యువల్ ఫంక్షను దానికి ఎవరిని గెస్ట్లు తీసుకురావాలని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు మాకు ఆ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మరి ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నటువంటి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున మరి మేము వచ్చి అడిగినప్పుడు ఆయన రావటం ఆ రోజుల్లో మాకు ఎంతో గొప్ప పేరు వచ్చింది ఎందుచేత అంటే ఎస్ఆర్కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేశారని చెప్పి గొప్ప పేరు రావటం జరిగింది చాలా గర్వపడుతూ ఉంటాం అలాగే ఈ రోజున ఇందాకే రిటైర్డ్ స్టాఫ్ చెప్పడం జరిగింది వారికి ఉండేటటువంటి అవకాశాలని అలాగే ఒక ఎంప్లాయీ చెప్పడం జరిగింది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్ కోటాను పెట్టి వారి పిల్లలకు కూడా చదువుకునే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఏకైక సంస్థ అని చెప్పి కనుక ఇటువంటి సంస్థ ఇంకా రాబోయే కాలంలో వర్ధిల్లాలని వారికి మేనేజ్మెంట్కి కానీ సాగి వారి కుటుంబానికి కానీ ఎంతో భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు కలగజేయాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ భీమవరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విద్యా సంస్థలు కూడా వర్ధిల్లాలని చెప్పి మనందరం కూడా కోరుకోవాలి ప్రతిదీ కూడా మనం సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి మనం ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టు విధంగా ఏ ఏ దేశంలో అయితే విద్య ఉంటుందో ఏ కుటుంబంలో అయితే విద్య ఉంటుందో ఎవరైతే చదువుకుంటారో అది వర్ధిల్లుతుందని చెప్పి చెప్పినట్టుగా ఈ భీమవరం వర్ధిల్లటానికి ఈ యొక్క విద్యా అవకాశాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను పిలిచి గౌరవించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మేనేజ్మెంట్ వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను జై హింద్ ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి మోషన్ రాజు గారికి మా ఎస్ఆర్కేఆర్ కళాశాల తరఫున ఒక చిరు సత్కారం గౌరవ అతిథులందరినీ కూడా ఈ సత్కారంలో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రాష్ట్ర క్షత్రియ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీ పాతపాటి శ్రీనివాసరాజు గారికి మా కళాశాల తరఫున ఒక చిరు సత్కారం సెంచురియన్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జిఎస్ఎన్ రాజు గారికి చిరు సత్కారం దయచేసి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరూ కూడా విందు ఆరగించి వెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దయచేసి మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి వెళ్లాల్సిందిగా విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరినీ కూడా కోరుతున్నాం భీమవరం మాజీ శాసనసభ్యులు మాకు అత్యంత ఆప్తులు గౌరవనీయులు శ్రీ అంజుబాబు గారికి మా కళాశాల తరఫున ఒక చిరు సత్కారం
ఎన్ఆర్ కేఆర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వృద్ధులకు మూడు చక్రాల సైకిల్ని లబ్ధిదారులకు అందించాల్సిందిగా ఈనాటి అతిథుల్ని ఎస్ఆర్ కేఆర్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యుల్ని కోరుతున్నాం Compassion over fear. Love is fire. Craving for attention, longing for salvation in the middle of the night. As far as the eye can see, as long as the sea. 